Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 6 класс. 8B 8B Страница 78 Page 78 Shall we? Можно нам? Vocabulary Ваш словарный запас Places in town Места в городе Swimming pool – плавательный бассейн. Aquarium – океанариум. Ресторан – Т не читается в конце. Ресторан. Theater – театр. Park – парк. Department – store – универмаг, универсальный магазин. Stadium – стадион. Zoo – зоопарк. Library – библиотека. Gallery – галерея. Fast food restaurant – ну, ресторан быстрого питания, типа Макдональдс, Ростикс. Gym – тренажерный зал. Cinema – Кинотеатр. Sports Center. Спортивный центр. Задание первое. Which of the places one ten? Вот имеется в виду. И вот имеется в виду. Can you see in the pictures AF? Можете вы видеть на картинках вот на вот этих вот. Describe the pictures. Опишите картинки. Для описания надо использовать вот этот самый модальный глагол can. Итак, in picture A we can see a girl and a boy. На картинке A мы можем видеть девушку и парня. They are sitting next to the lake. Они сидят рядом с озером in the park в парке картинки всегда описываются во времени present continuous tense are sitting present continuous tense это am is или are когда кто-то один is когда много are а когда я любимый тогда am и глагол с окончанием ing Поэтому they are sitting. Они сидят in the park. В парке. На картинке B. In the picture B we can see a man at the gym. На картинке B мы можем видеть мужчину в тренажерном зале. He is doing exercises. Он делает упражнения. Опять present continuous. He is doing. In the picture C we can see a theater. На картинке C мы можем видеть театр. People are watching a play. Люди смотрят пьесу. People are watching. И play – это не только игра. Play – это вообще-то пьеса. То, что показывают в театре, называют пьесой. Play имеет несколько значений в английском языке. To play – играть. A play – пьеса. А игра – вообще-то гейм. In the picture D we can see... A stadium. На картинке D мы можем видеть стадион. Ну, тут больше ничего не скажешь, потому что стадион пустой. In the picture, in picture E we can see a man and a woman. На картинке E мы можем видеть мужчину и женщину. They are in the fast food restaurant. Они находятся в ресторане быстрого питания. 
In picture F we can see a library. На картинке F мы можем видеть библиотеку. There is a girl in the library. На картинке библиотеки есть девушка. Тут достаточно сложно понять, что они все делают, поэтому мы не пишем, что они делают, эти люди. Ну, можно про девочку сказать, что она ищет книгу. Искать – это look for. Look – смотреть, а если после look поставить for, получается искать. Можно сказать a girl is looking for a book. Девочка ищет книгу. B. In which of these places can you? В каких из этих мест можете вы? Relax. Расслабиться или отдохнуть. Exercise. Сделать упражнение, потренироваться. Meet friends. Встретить друзей. See animals. Увидеть животных. Buy things you need. Купить вещи, которые вам нужны. Have a picnic. Устроить пикник. Read. Почитать. Eat a snack. Перекусить. See works of art. Увидеть произведение искусства. Watch a film. Посмотреть фильм. И пример. You can relax in the park. Вы можете расслабиться в парке. You can do exercise in a gym. Вы можете сделать упражнение в гимнастическом зале. Or in a stadium. Или на стадионе. Or in a swimming pool. Или в плавательном бассейне. You can meet friends in a park or at the cinema. Вы можете встретить друзей в парке или в кино. You can see animals at an aquarium or at a zoo. Вы можете увидеть животных в океанариуме или в зоопарке. You can buy thing you need in a department store. Вы можете купить вещь, которая вам нужна в универсальном магазине, в универмаге. You can have a picnic in a park. Вы можете устроить пикник в парке. You can read in a library. Вы можете почитать в библиотеке. You can eat a snack at a fast food restaurant. Вы можете перекусить в ресторане быстрого питания. You can see works of art in a gallery. Вы можете увидеть произведение искусства в галерее. You can watch a film at a cinema. Вы можете посмотреть фильм кинотеатре. Which ones did you visit last week, month, year? Какие из этих мест вы посетили в прош... на прошлой неделе или в прошлом месяце или в прошлом году? What did you do there? И что вы там делали? Чтобы ответить на эти вопросы, надо использовать прошедшее время. Тут надо помнить, что глаголы в прошедшем времени, в past simple, бывают правильные и неправильные. К правильным глаголам добавляется окончание ed, неправильные меняются полностью. Ну вот, например, meet – встречать. Это неправильный глагол. В прошедшем времени будет met. Можно сказать I met. My friends last week in the park. Я встречался с моими друзьями на прошлой неделе в 
парке. Или вот, например, see animals – видеть животных. See – это тоже неправильный глагол. Будет saw. Например, I saw animals last month in the zoo. Я видел животных в прошлом месяце в зоопарке. Или вот, например, have a picnic – устраивать пикник. Have – тоже неправильный глагол – превратится в had. I had a picnic last year in the park. То есть мы устраивали, я устраивал пикник в прошлом году в парке. Reading – чтение. Задание второе. Read the first exchange in each dialogue. Прочитайте первое предложение в каждом диалоге. What is the dialogue going to be about? О чем этот диалог? Ну, давайте прочитаем. Боб и Дэвид общаются между собой. What do you feel like doing tonight? Что ты думаешь делать сегодня вечером? И Дэвид отвечает, «How about eating out?» Как насчет пойти куда-нибудь поесть? То есть этот диалог о планах на вечер. This dialogue is about plans for evening. Listen. Read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Боб. What do you feel like doing tonight? Что ты думаешь делать сегодня вечером? Дэвид. How about eating out? Как насчет пойти куда-нибудь поесть? Боб. Brilliant idea. Блестящая идея. I am very hungry. Я очень голодный. Дэвид, shall we go to Marcel's? Мы пойдем к Марселю? Боб, Marcel's? К Марселю? Are you joking? Ты шутишь? It's the most expensive restaurant in town. Это самый дорогой ресторан в городе. Дэвид, no, it isn't. Нет. There are many restaurants that are more expensive than Marcel's. Есть много ресторанов, которые дороже, чем Marcel. Bob. Well, how about Castella? Ну, а как насчет Castella? David. It's nice, but it's always so crowded. Это неплохо. Но там всегда очень много народу. I want to go somewhere more relaxing. Я хочу пойти куда-нибудь, где спокойнее. Боб, how about Antonio's? А как насчет Антонио? It's cheaper than Marcel's and quieter than Castella. Он дешевле, чем Марсель, и там спокойнее, чем в Костелло. Дэвид. That sounds good. Звучит хорошо. I hope they still serve the smoked salmon. Я надеюсь, они все еще подают копченого лосося. Боб. You. How can you eat that? Фу, как ты можешь это есть? Дэвид. Are you serious? Ты серьезно? It's the tastiest thing in the world. Это самая вкусная вещь в мире. Come on, let's go. Давай, пошли. B. Read again. Прочитайте снова. Where do they decide to go? Куда они решили пойти? They decided to go to a restaurant Antonius. Tonight. Они решили пойти в ресторан Антонио сегодня вечером. When? Когда? 
Но мы уже ответили. Tonight. Сегодня вечером. Explain the words in bold. Объясни слова, выделенные жирным шрифтом. Джок – это шутка. Все, наверное, знают Джокера из фильма. Так вот, Джок – шутка, Джокер – шутник, шут. А are you joking? Ты шутишь? Ну вот слово crowded – это crowd – толпа, crowded – переполнены или много народу просто. Вот это вот слово your, ну это типа фу. Are you serious? Serious – серьезно. Are you serious? Ты серьезно? Page 79. Страница 79. Граммар – грамматика. Comparisons – сравнительная степень прилагательных. Задание третье. Read the box and the sentences. Прочитайте вот этот вот квадратик и предложение. Which form do we use to compare two people or things? Какие формы мы используем для сравнения двух людей или вещей? Two or more people, things, двух или более людей, вещей. Find examples in the text. Найди примеры в тексте. Ну, сначала давайте определимся вообще, что такое сравнительная степень. Сравнительная степень – это когда кто-то или что-то с чем-то или с кем-то сравнивается. Больше, меньше, сильнее, умнее, красивее. Ну и обычно добавляется слово «then» – «чем». Вот, кстати, оно. В сравнительной степени, если слово короткое – один или два слога. То есть короткое слово – это если один или два слога. К слову прибавляется окончание и «р». «Strong» – один слог. «Stronger». Strong – сильный, stronger – сильнее. Вот примеры. Вот в этом вот квадратике. Big – большой. Слово короткое, один слог. Big. Bigger – больше. Ну, тут, правда, g удваивается. Long – тоже слово короткое, один слог. Longer – длиннее. Pretty – два слога. Но слово «прити» заканчивается на букву «уай». А если слово оканчивается на букву «уай», то «уай» меняется на букву «ай», и только потом прибавляется окончание и «р». Вот что и произошло. «Прити» – хорошенький, симпатичный. «Притер» – симпатичнее. То же самое произойдет и вот со словом happy. Happy – счастливый, happier – счастливее. Но есть и слова длинные. Длинное слово – это более двух слогов. Тогда окончание не прибавляется, а перед словом ставится more. Interesting – три слога, длинное слово. Поэтому не прибавляем окончание, а ставим перед словом more. Interesting – интересный. More interesting – интереснее. И вот тут тоже есть такое слово длинное. Glamorous – три слога. Glamorous – слово длинное, поэтому к нему окончание не добавляется, а перед словом ставится more. More glamorous – Гламурный и гламурнее, или более гламурный. К тому же есть не только сравнительная степень, есть еще и превосходная степень. Превосходная степень – это когда кто-то кого-то превосходит. Самый сильный, самый умный, самый лучший – вот это вот превосходная степень. Так вот, в превосходной степени, если слово короткое из одного или двух слогов состоит – то к слову прибавляется, во-первых, окончание «эст», а во-вторых, перед словом ставится «зе». 
the long длинный или просто long длинный, а the longest самый длинный. Вот big большой, the biggest самый большой. А вот если слово длинное состоит из трех и более слогов, то никакого окончания не прибавляется, а перед словом ставится the most. Beautiful – красивый, the most beautiful – самый красивый. Вот что и произошло со словом glamorous. The most glamorous – самый гламурный. Ну и, к сожалению, есть исключения, куда же без них. Но, к счастью, их всего четыре. К ним никакие окончания не прибавляются, они меняются. Good – хороший. Вот оно. Better – лучше. Ну и the best – самый лучший. Это вы, конечно, все знаете. The best of the best – лучший из лучших. Bad – плохой. Worse – хуже. The worst – самый худший. Many или much переводится много. More – можно перевести как больше. И the most – больше всего. Little – это мало. Да, little – это маленький, конечно, но он еще переводится как мало. Less – меньше. И the least – меньше всего. Ну и можно перевести как наименьший или самый маленький. Ну и вот примеры. Jim is taller than Tom. Jim – выше, чем Том. Gold is more expensive than silver. Золото дороже, чем серебро. Andrew is the tallest boy in our class. Andrew – самый высокий мальчик в нашем классе. Stella is the most beautiful girl in our class. Stella – самая красивая девочка в нашем классе. Ну и давайте найдем теперь примеры в тексте, которые мы читали. Вот первый пример. It's the most expensive restaurant. Это самый дорогой ресторан. Это превосходная степень. А вот сравнительная. More expensive than Marcel's. Дороже, чем Marcel. Вот дальше. More relaxing спокойнее. Вот тоже сравнительная степень. Cheaper than – дешевле, чем. Quieter than – спокойнее, чем. И вот тоже. The tastiest – самый вкусный. Задание четвертое. Fill in the gaps with the right Comparative. Вставьте прилагательные в правильной сравнительной степени. Пример. Пол is five years younger than Nick. Пол на пять лет младше, чем Ник. He is the youngest child in our family. Он самый Маленький ребенок в нашей семье. Второе. Люди в провинции дружелюбнее, чем в городе. People in the countryside are friendlier than they are in the city. Третье. Эти чемоданы тяжелые, но этот чемодан самый тяжелый из всех. One в данном случае не переводится как один. One – это слово заменитель и заменяет слово чемодан. These suitcases are heavy, but this one is the heaviest of all. Четвертое. Анна – самая красивая девочка, которую я знаю. 
Anne is the most beautiful girl I know. Study skills. Навыки обучения. Learning outside the classroom. Обучение вне класса. Look at signs, notices, labels и tk in English. Смотрите на знаки, объявления, этикетки и так далее на английском. Use your background knowledge to understand them. Используй свой жизненный опыт, чтобы их понять. It's a good way of using English in real life. Это хороший способ использования английского в реальной жизни. Warnings. Предупреждение. Задание пятое. Look at the signs. Посмотрите на знаки. Вот эти знаки. Keep off the grass. Не ходить по траве. No smoking. Не курить. Please do not touch. Не прикасаться. Do not bring food or drink in this area. Сюда нельзя приносить еду или напитки. Do not feed the animals. Не кормить животных. Итак, in which of the places in exercise one can you see them? В каких из мест из упражнений первого можете вы их увидеть? What do they mean? Что они означают? Ну, что они означают, я, собственно, уже сказала. Итак, первое. Park. You mustn't step on the grass. Вы не должны ходить по траве. We can see it in the park. Мы можем увидеть это в парке. No smoking. Не курить. We can see it. In a restaurant, in a theater, in a department store. Мы можем увидеть это в ресторане, в театре, в магазине. Please do not touch. Пожалуйста, не прикасайтесь. You can't touch things. Вы не можете прикасаться к предметам. We can see it in a gallery. Мы можем увидеть это в галерее. Art gallery. Четвертое. Do not bring food or drink in this area. Не приносить еду или напитки сюда. You can't drink or eat here. Вам нельзя есть или пить здесь. We can see it in a theater or in a library. Мы можем увидеть это в театре или в библиотеке. Or in a gallery или в галерее. Do not feed the animals. Не кормить животных. You can't feed the animals. Вам нельзя кормить животных. You can see it in a zoo. Вы можете увидеть это в зоопарке. Listening. Задание шестое. Peter and Sharon are at the zoo. Peter и Sharon в зоопарке. Listen and put a tick in the correct box. Послушай и поставь галочку в, правильный, в правильном месте. Значит, must – должны, mustn't – не должны. Pay for an entrance ticket. Заплатить за входной билет. Must. Должны. Eat in there. Есть там. Mustn't. Не должны. Take pictures. Фотографировать. Mustn't. Не должны. Feed animals. Кормить животных. Mustn't. Не должны. Keep the grounds clean. Держать все в чистоте. Must. Ну, не бросать ничего на землю. Speak quietly. Разговаривать тихо. Must. Должны. Everyday English. Ежедневный английский. Making. 
suggestions делать предложение accepting принимать предложение rejecting отвергать предложение седьмое задание portfolio it's saturday afternoon день субботы use the expressions in the table to decide where to go используй вот эти вот предложения в табличке, чтобы решить, куда идти. Record your dialogue и запиши свой диалог. Suggestions. Предложение. How about? Как насчет? Shall we? Можно нам? Why don't? Почему нет? Accepting. Принять это предложение. Окей, okay, let's. Хорошо, давай. Brilliant idea. Блестящая идея. That sounds good. Звучит хорошо. Rejecting. Отвергать предложение. I don't really like. Мне не нравится. No, I am afraid I can't. Нет, боюсь, я не смогу. Well, I'd rather not. Ну, наверное, нет. Пример. How about going to the zoo? Как насчет пойти в, те, в зоопарк? Brilliant idea. Блестящая идея. Или можно ответить Well, I'd rather not. Ну, наверное, нет. Why don't? И так далее. Writing. Signs. Письмо. Знаки. Задание восьмое. Portfolio. Choose some of the places in exercise one and prepare some signs for them. Выбери несколько мест из упражнения первого и приготовь несколько знаков для них.